பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தனா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு உடனே வந்து சேரும் நன்றி அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிற தலைப்பு என்னென்னு பார்த்தீங்கனாக்கா ஆர்டிசம் அல்லது மூளை வளர்ச்சி பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைகளுடைய கான்சன்ட்ரேஷன் அதாவது ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட செயலில் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு நேரத்தை அவங்களால் அதில் ஈடுபட முடியணும் ஏன்னா ஒரு இடத்துல ஒரு அரை மணி நேரம் உக்காந்து ஒரு விஷயத்தை கற்றுக்கணுன்னா ஒரு ஒரு இடத்துல அரை மணி நேரம் வேறு எந்த சிந்தனையும் இல்லாமல் உட்கார முடியணும் இல்லையா அப்போ தான் ஒரு விஷயத்தை நம்ம கற்றுக்க முடியும் ஆனால் இந்த குழந்தைங்கள்ட்ட ப்ராப்ளம் என்னென்னா அந்த மாதிரி கான்சன்ட்ரேஷன் ஒரு இடத்துல ஒரு இடத்துல உட்கார கூட மாட்டாங்க அப்போ அவங்களால கற்றுக்கிறதுங்கிறது ரொம்ப கஷ்டமான காரியமாக போயிடும் அப்போது அவங்களுடைய கான்சன்ட்ரேஷன் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு ஒரு இடத்துல அமர்ந்து ஒரு காரியத்தை செய்யக்கூடிய திறனை நம்ம அதிகரித்தால் மட்டும்தான் வேறு பயிற்சிகள் அவங்களுக்கு நம்ம கொடுக்க முடியும் இப்போ இவங்களுக்கு ஒரு விளையாட்டின் மூலியமாக எப்படி நம்ம இந்த கான்சன்ட்ரேஷன் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட செயலில் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரம் ஈடுபடுறதுக்குள்ள வேலை செய்ய முடியுங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் நாங்கள் எங்களுடைய குழந்தைக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ட்ரை பண்ணது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபிஷிங்னு சொல்லுவாங்க ஒரு இந்த பிளாஸ்டிக்கில் சின்ன சின்ன சின்னதாக மீன் பொம்மைகள் இருக்கும் சின்ன சின்ன மீன்கள் எல்லாம் சும்மா ஒரு அரை இஞ்சி ஒரு இஞ்சி நிலத்தில் சின்ன சின்னதாக பிளாஸ்டிக் மீன் இருக்கும் அது எல்லா மீனுக்கும் பார்த்திங்கன்னா அதோடய மூக்கில் ஒரு இரும்பு வளையம் இருக்கும் அந்த மாதிரி பத்து ஐம்பது மீன் ஒரு டப்பாவில் இருக்கும் அப்புறம் ஒரு குச்சி இருக்கும் ஒரு சின்ன குச்சி அந்த குச்சியோட நுனியில் ஒரு கயிறு இருக்கும் அந்த கயிற்றோட நுனியில் ஒரு சின்ன காந்தம் இருக்கும் என்ன பண்ணணும்னா இந்த டப்பாவில் இருக்கிற மீன் இதை எடுத்து இந்த டப்பாவில் இருக்கிற மீனில் விட்டோம்னா அதில் ஒரு மூணு நாலு மீன் ஒட்டிக்கும் அதை எடுத்து இன்னொரு டப்பாவில் போடணும் அப்படி போடும்பொழுது என்ன பண்ணுவோம்னா நம்ம என்ன சொல்லுவோம் குழந்தைகிட்ட ஒரு ஒரு மீனாக எடுத்து போடணும் ஏன்னா மேக்னெட்டை விடும்பொழுது ரெண்டு மூணு ரிங் அட் அ டைம் அந்த மேக்னெட்டில் ஒட்டிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்போ என்னால் ரெண்டு மூணு மூணு ஒட்டிடும் அப்போ என்ன பண்ணால் அதை தூக்கிட்டு அந்த மற்ற மீன்லாம் எடுத்துகிட்டு ஒரு மீன் மட்டும்தான் இருக்கணும் ஒரு மீன் எடுத்து இதில் போடணும் அது தானாக விழாது திருப்பி எடுத்து இந்த இடத்துல பிச்சு அதில் போடணும் திருப்பி அடுத்தது ஒன்று ஒன்றா இப்படி எடுத்து போடுறதுக்கு வைக்கணும் அந்த குழந்தைய ஆக்சுவலாக குழந்தை இது செஞ்சிடுமான்னா செய்யாது ப்ராம்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் செய்ய செய்ய செய்யின்னு குழந்தை அழுவும் மாட்டேன்னு சொல்லும் விடக்கூடாது அதை திருப்பி 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 ப்ராம்ட் பண்ணி இதை செய்ய வைக்கணும் அப்புறமா இந்த டப்பாவில் போட்ட அப்புறம் திருப்பி இந்த டப்பாவிலிருந்து ஒன்று ஒன்றா மீனை பிடிச்சி இதில் போட வைக்கணும் இங்கேருந்து இங்கே இங்கேருந்து இங்கே இது ஒரு எக்ஸசைஸ் ஒரு நாளைக்கு இது வந்து நீங்கள் வந்து ரொம்ப ஸ்டபனாக இருந்து இதை பண்ண வைக்கணும் குழந்தை வந்து உடனடியாக கோஆப்ரேட் பண்ணி இதெல்லாம் பண்ணவே பண்ணாது நீங்கள் அப்படி நினைக்கவே நினைக்காதீங்க நம்ம திருப்பி திருப்பி அவனை வந்து கமாண்ட் பண்ணி அவனை ரெக்வஸ்ட் பண்ணி அவனை கொஞ்சி என்னென்னலாம் பண்ண முடியுமோ அவ்வளோவும் பண்ணி இதை பண்ண வைக்கணும் பிரேக் எடுத்துக்க ட்ரை பண்ணும் ஒன்று எடுத்து போட்டுட்டு போகிறேன்னு போயிடும் திருப்பி கொண்டு வந்து உட்காந்து வைக்கணும் அப்படி வந்து நீங்கள் வந்து வார கணக்கில் மாத கணக்கில் பண்ணும்பொழுது தான் இது இந்த இருபது மீன் தானே இங்கிருந்து எடுத்து போட்டு இங்கிருந்து எடுத்து போட்டால் அம்மா அப்பா நம்மளை விட்டுருவாங்க அப்படிங்கிற ஸ்டேஜுக்கு வந்தோன்னே கடை கடை கடைன்னு பண்ண ஆரம்பிக்கும் அப்போ தான் ஒரு பத்து நிமிஷம் பதினஞ்சு நிமிஷம் அந்த டாஸ்கில் உக்காரக்கூடிய எபிலிட்டி அந்த குழந்தைக்கு வரும் ஆனால் இதில் ஒரு பெரிய பியூட்டி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஆரம்பத்திலிருந்து ஒரு தடவை ரெண்டு மீன் மூணு மீன் ஒட்டிச்சு அதை எடுத்து போட்டுட்டு தான் போடணுங்கிறத நீங்கள் ஸ்ட்ரிக்டாக ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா கொஞ்ச நாள் ஆனப்புறம் அந்த குழந்தை ரெண்டு மீன் ஓட்டினா நீங்கள் இருந்தாலும் நீங்கள் அந்த குழந்தைய பார்த்தாலும் பார்க்காட்டாலும் பாக்கி ரெண்டு மீனை தூக்கி போட்டுட்டு அந்த ஒரு மீனை மட்டும்தான் இதில் கொண்டு வந்து போகணும் தே டோன்ட் நோ ஹவு டு சீட் நம்ம குழந்தைங்களுக்கு ஏமாற்ற தெரியாது என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஒரு மீன் தான் போகணும் அப்போ அந்த ஒரு மீன் தவிர பாக்கி மீனெல்லாம் அந்த குழந்தையாவே எடுத்து போட்டுரும் நீங்கள் அதை பார்க்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஆனால் இதை தொடர்ந்து நீங்கள் முயற்சி பண்ணிக்கிட்டே இருந்தால் தான் அந்த குழந்தை ஒரு நாள் ரியலைஸ் பண்ணுவத அதுக்கு தான் நீங்கள் தொடர்ந்து அதில் செயல்பட்டு வரணும் நீங்கள் தொடர்ந்து இதை வந்து அவன் அவனுக்கு விருப்பம் இல்லாமல் தான் இருக்கும் செய்யாது குழந்த முதல்ல நீங்கள் அவனை ஃபோர்ஸ் பண்ணி தான் செய்ய வைக்கணும் ஆனால் இதுக்கு ஒரு நல்ல பலன் கிடைக்கும் ஏன்னா பதினஞ்சு நிமிஷம் இருபது நிமிஷம் ஒரு குழந்தைய ஒரு டாஸ்கில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ண வச்சிட்டிங்கன்னா அதுக்கப்புறமா உங்களு
இந்த கையில் பிடிச்சி திருப்பியும் இப்படி தூக்கி போட்டு இப்படி பிடிக்கிறது இல்லைங்களா இப்போ அந்த மாதிரி காம்ப்ளிகேட் பண்ணாமல் ஒரு சோழியை எடுத்து இப்படி தூக்கி போட்டு அது கீழே விழும்போது பிடிக்கணும் அப்படிங்கிற விளையாட்டை நீங்கள் சொல்லிக் கொடுக்க முடியும் நார்மலாக என்ன ஆகும்னா ஒரு சோழி எடுக்கும் குழந்தை தூக்கி போடுன்னா தூக்கி போடுங்கும் பொழுது இதில் எவ்வளோ ப்ராசஸ் இன்வால்டுன்னு பாருங்கள் இப்படி தூக்கி போடும்போது ரொம்ப வேகமாக கை எப்படி புல் பண்ணிடக்கூடாது அப்போ என்ன ஆகும் கை மூடியையும் இருக்கக்கூடாது கை திறந்தா தான் இந்த சோழி மேலே போகும் இப்போ கையையும் திறக்கணும் இது சோழி மேலேயும் போகணும் ஆனால் ரொம்ப மேலே போயிடக்கூடாது ஆரம்பத்தில் என்ன ஆகும் இந்த குழந்தை என்ன பண்ணும் இந்த இந்த சோழியை பிடிச்சி இப்படி தூக்கி போடு நேராக போய் ரூஃபில் தட்டும் அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பண்ணி தான் சில நேரம் தூக்கி போட ட்ரை பண்ணும் இந்த விரலை திறக்க தெரியாது டயத்துக்கு அப்போ தயத்துக்கு திறந்து மேலே தூக்கி போட்டாலும் திரும்பி வரும்போது பிடிக்கும்போது கரெக்டாக இந்த இடத்த டைமில் க்ளோஸ் பண்ண தெரியாது இதுக்கு ரொம்ப பொறுமையோடு திருப்பி 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 ட்ரை பண்ணுறதுக்கு சொல்லி கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும் அரை மணி நேரம் நாற்பது நிமிஷம் இந்த விளையாட்டை ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும்னா பண்ணிட்டு தான் இருக்கணும் இப்படி பண்ணினோம்னால் ஒரு வாரம் ரெண்டு வாரம் ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதம் கழித்து அந்த குழந்தைக்கு அந்த ஒரு சோழியை தூக்கி போட்டு அளவான டிஸ்டன்ஸில் போட்டு திரும்பி வரும்போது அதை கேப்சர் பண்ணி அந்த ஃபிங்கர்ஸை க்ளோஸ் பண்ணக்கூடிய எபிலிட்டி கிடைக்கும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா கான்சன்ட்ரேஷன் மட்டும் இல்லை டைமிங் தெரியும் எப்போ கையை கீழே இறக்கணும் எப்போ விரலை மூடணுங்கிறது முதல் கொண்டு ப்ராக்டிஸ் வரும் குழந்தைக்கு இதெல்லாம் ஃபைன் மோட்டர் ஃபங்க்ஷன்னு சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் நம்மளால் குழந்தைக்கு அதில் சொல்லிக் கொடுக்கணும் இப்போ இந்த ஒரு சோழி முடிஞ்சது அதுக்கப்புறம் ரெண்டு சோழி ரெண்டு சோழி எடுத்து அட்ட டைம் போட்டு பிடிக்கிற மாதிரி ஸோ இதெல்லாம் நம்ம இந்த இது விளையாட்டு மூலியமாக இதெல்லாம் சொல்லிக் கொடுக்குறது பார்த்தா விளையாட்டு மாதிரி இருக்கும் ஆனால் இதில் நம்ம சொல்லிக் கொடுக்குற விஷயங்கள் நிறையா இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து குழந்தைக்கு வந்து கான்சன்ட்ரேஷன் இம்ப்ரூவ் பண்ண ட்ரை பண்ணலாம் இது தான் விளையாட்டா இதை தவிர வேறு வழி இல்லையான்னா நிறைய இருக்குது நீங்கள் யோசனை பண்ணுங்கள் நீங்கள் யோசனை பண்ணி என்னென்ன மாதிரி கேம்ஸ் சொல்லிக் கொடுக்கலாம் என்னென்ன கேம்ஸ் என்னென்ன மாதிரி கேம்ஸ் நம்ம குழந்தைய விளையாட வச்சு கான்சன்ட்ரேஷன் இம்ப்ரூவ் பண்ண வைக்கலாம் மூணாவது என்ன பண்ணலான்னா பசில் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த வெட்டி வெட்டி இருக்கும் ஒரு மான் இருக்குன்னா அந்த மானோட தலைத்தனி கால் தனி 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 பீஸ் பீஸாக இருக்கும் அதில் டூ பீஸ் பசில் த்ரீ பீஸ் பசில் ஃபோர் பீஸ் பசில் நிறைய இருக்கும் ஒரு ஆப்பிள்னா ஆப்பிள் நாலு துண்டாக இருக்கும் அந்த நாலு துண்டையும் ஒன்றா சேர்க்கறது தான் பசில் அந்த மாதிரி நீங்கள் டூ பீஸ் பசில் இருந்து ஆரம்பித்து டூ பீஸு த்ரீ பீஸு ஃபோர் பீஸு சிக்ஸ் பீஸு எயிட் பீஸுன்னு நிறைய பசில்ஸ் போர்டு வாங்கி கொடுத்து அதை குழந்தைய அசம்பிள் பண்ண வைக்கலாம் ரெண்டு ரெண்டு நிமிஷம் ரெண்டு ரெண்டு நிமிஷமாக நீங்கள் கான்சன்ட்ரேஷன் இப்படி ஒரு நாளைக்கே உட்காந்து அரை மணி நேரம் இதையே பண்ணணும்னா முடியாது ரெண்டு ரெண்டு நிமிஷமாக இன்னைக்கு ரெண்டு நிமிஷம் பண்ணலாம் அடுத்து ஹாஃப் அன் அவர் கேப் விட்டு அஞ்சு நிமிஷம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணேன் அடுத்த நாள் அதை பத்து நிமிஷம் ஆக்குனேன் அப்படி தான் நீங்கள் கிராஜுவலாக இம்ப்ரூவ் பண்ணுமே தவிர ஒரே நாள் உட்காந்து பெரிய முனிவராக தப்பஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒன்றரை மணி நேரம் வாய்ப்பே கிடையாது சின்ன சின்னதாக இந்த மாதிரி பசில் ஆக்டிவிட்டி இஸ் வெரி குட் ஆனால் நீங்கள் ஆரம்பிக்கும் போதே இந்த ஹண்ட்ரட் பீஸ் பசில் வாங்கி கொடுத்து இதை போடுறான்னு அந்த பையனை நீங்கள் கம்பல் பண்ணிங்கன்னா நடக்காது டூ பீஸ் பசில் ஃபோர் பீஸ் பசில் சிக்ஸ் பீஸு எயிட் பீஸுன்னு அப்படி மாற்றணும் அப்படி கொஞ்சம் 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 கொஞ்சமாக அது டஃப் ஆக்கிட்டு வரணும் குழந்தைக்கு அது மாதிரி ஒன்று பண்ணி முடித்தோன்னே நீங்கள் ரெக்கக்னைஸ் பண்ணும் இந்த ஃபிஷ் எல்லாத்தையும் இங்கே எடுத்து போட்டோன்னா நான் வெரி குட் பர்ஃபெக்டாக பண்ணிட்டியே இப்போ இங்கேருந்து இங்கே போட்டு பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லணும் அது மோ த கரெக்டான காரியம் பண்ணும்போது மோட்டிவேட் பண்ணணும் ஒரு பசில் டூ பீஸ் பசில் போட்டோன்னா வெரி குட்னு பாராட்டணும் எல்லோரும் வெரி குட்னு சொல்லணும் அப்புறம் ஃபோர் பீஸ் சிக்ஸ் பீஸ் ஒரு ஒரு தடவையும் பாராட்டணும் தப்பு பண்ணும்போது ரெப்ரிமெண்ட் பண்ணணும் ரெண்டும் கன்சிஸ்டண்ட்டாக நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா you can uh, make the child to learn faster seringla idhe mari nareya method neengle try pannalam neengle nareya games try pannalam in the concentration improve pandrathukku idu vandu idu dhaan idu mattum dhaan pannanum gnradhu kedaiyadhu neengle discover pannunga kuzhandhigalude concentration improve pandrathukku games seringla thank you